天，真挺沉。你有一种这吃牛排的感觉，这个鱼肉啊，吃出那种鲜甜的感觉来了。人狠话不多，想吃什么跟我说。大家好，我全是是，我是胖猴子。老铁们，今天我准备了一条蓝鳍金枪鱼，黄鳍金枪。我准备一条黄鳍金枪鱼。今天呢，这条鱼啊有二十多斤，第一次吃这个鱼，都说这个鱼啊刺身非常好吃。那么今天啊，咱们做一个刺身，再做点，做两个别的，就是一鱼多吃。最后就说。先给这鱼啊改下刀，咱们先把鱼头切下来。哇塞！这呀，这挺沉。咱把鱼头啊放进来，改天再做一期。下边咱们给金枪鱼开一下胃。哇！哇塞！因为这条鱼啊，冻着，所以说啊，你操作不太好操作。咱们把剩下这半啊放起来，等我家人们回来了咱再吃。老铁们，今天咱们留下这两块肉，呃，一块刺身，一块香煎嘛。呃，咱们先把这刺身的这块改下刀，改成小点的块。你怎么才来啊？这我这还等着你干活呢。哎呀，我加油去了，现在油挺贵啊，真的快加不起了。你把锅拿过来，咱们把这个这块啊，咱们相煎了它。你不能慢点。黄油。夹子，你就不能一次性说完啊？哪里卡这么多破事儿？给、哎、你，不管了。好了，老铁们，现在咱们煎的已经非常到位了，给它出锅。最后，咱们淋上黑胡椒酱，咱们切一点刺身。哇，好香啊！我迫不及待了，老铁们，咱们先尝一块这个香煎的鱼。蘸点黑胡椒酱，嗯，你有一种在吃牛排的感觉。那鱼肉非常非常嫩。一点腥味都没有。嗯，好吃。来一块
真章鱼，哇塞，这抹太多了。嗯，哇！哇塞，这个芥末真够劲儿！这个鱼肉啊，非常嫩，而且非常鲜，能吃出那种鲜甜的感觉来。好吃，我个人感觉这个刺身更好吃一些。嗯，糯糯的，哇，非常棒。来块鱼，还都是鱼。来块这个，嗯，真的太棒了。来吧，最生气了。凑凑了，这个，嗯，不是说让你不难吃，但我更喜欢这个，嗯，跟煎牛排一样，没味儿，嗯，嗯，看看慢看，看肉丝，哎，这是蘸点酱的好吃。嗯，但是今天这个鱼啊，其实挺做的挺翻车，但宰了半天，怎么没宰明白我？一回生二回熟啊。嗯，甭管怎么着，反正最后吃到嘴里还可以。对。你找么在这又？行了，呃，今天视频就到这儿吧。喜欢我们的小伙伴记得转发、评论、关注啊！再见，我是那个，我是记住我是那个。<笑>不会太不太会做金枪鱼的胖老子，哎，这鱼是确确实不行，不咋说。哎，太香了。嗯。哇，人话不多，想吃什么我说，家人们，我是猴子，今天买了。点鲅鱼，买了二大概二十来条鲅鱼，然后，呃，正好也是为了纪念一下我哥们儿。呃，上次我记得我哥们儿给我教我做鲅鱼，今天咱们开始用他的方法做，但是这个哥们儿已经没了。
肉、葱、姜、呃、蒜、呃、八角，还有一点干辣椒。加入鸡油，加入香菇、黄油、鸡精、盐、白糖、番茄酱、加水。加一点红烧酱汁儿。呃，家人们，用俩大概十六分钟，准备出锅了。锅儿。哇，家人们，做好了，太香了。你们闻不着，哎呀，真的是，刚才好几个邻居都来敲门了，我先来一块，这是碎了一块，来，家人们先吃，我替你们尝尝。嗯，香香，哇，那好吃！来一条吧，看，哇，哎呀，太香了，嗯，太完了，全是肉。哇！那这个，嗯，哪哪一条是吃过的？就先吃完了。咱俩吃，不去了。我说像大鱼，挺挺腥什么的，可是这个一点身体味儿也没有，是吧？不油炸了，嗯，挺好，嗯，这是鱼好，嗯，是，在我想象当中，这个大鱼很腥啊，嗯，可是不行，不行，挺好，我特意多做一点，一会儿能打包走。你儿子喜欢吃这种鱼，你知道吧？上次做做的那个烤鱼就没吃够，嗯，打包回去了那个，嗯，会做出来跟那罐头鱼一样，嗯，筋筋道道的，嗯嗯嗯。这是第一锅的，你知道吗？嗯，你你尝一块，你尝一块这个，这是第一锅的鱼，这锅炸的火大，嗯，更筋道是吧？嗯，嗯，还不一样吗？
嗯嗯，啊，三条鱼啊，嗯，真香。怎么着，学废了吧，老铁们？估计自个儿转一下，老好吃了，一点都不行。真是过，马上也过年了。家里桌上都没道菜，绝对光盘。好了，今天视频到这儿结束了，感谢老铁们支持，咱们下期再见，拜拜。哇，这老好吃了。人狠话不多，想吃什么跟我说。大家好，我是胖猴子，今天咱们又开箱，开箱什么呢？怎么样，老铁们？一条智利的三文鱼。哇塞，看看老铁们，怎么样？今天咱们刺身三文鱼，好多网友一直让我刺身刺身，咱们今天就来个刺身，吃生鱼面。我也我也我也想尝尝它到底有多么好吃。废话不多说，开始。咱们先把鱼鳞给它刮掉，咱也没那么好刀工，也骗不下来，咱刀也不行。这个，吃个三文鱼这属于浪费呀、啊。咱们去完鳞以后清洗了一下，现在啊，咱们把它分解一下，从鳍下边。把这个鱼头咱们拿下来，沿到中，它这个脊骨，拿刀比着脊骨，然后咱们往下把这个鱼呃片开。怎么样，老铁们？鱼肉挺漂亮，就是刀工挺腻歪。<笑>行了，咱们呃用一半留一半。这个是我那会儿抓鱼抠下来的，你知道吧？我抓鱼，然后。一抠，这鱼肉就碎了。咱们先把这边今天刺身了，剩下一半咱们留着它。咱们把肋骨给它片起来。把鱼刺拔出来。咱们把鱼皮去一下，一张完整的鱼皮就下来了。把鱼肉上这层黑膜啊，咱们先给它片下来，要不影响口感。现在。呃，鱼鱼这个鱼皮已经去掉了，现在咱们把它分割成三三段。片这个鱼片的时候，千万不要前后顿挫，一定要像我似的这样。一刀下来，准备好了吗？来喽！三、二、一，走！昔日的暖阳一小溪，河畔的水中我和你，往事印在了回忆里。有一个他对你痴迷，时间他带走了曾经青春的路。咱们调个汁儿。酱油、芥末膏
走成喽 ！Go go go！ 走这走这走这走这！哎呀，今天阳光明媚。我和我和胖妹去约会，去约会啊！西西情人节来相会啊！大胖和胡哥喝了就得醉。人少话不多，想吃什么跟我说。大家好，我是胖胡子，大胖。今天啊，正好是七夕，我跟那个大胖两个人，呃，来到了黄花啊，准备租个船去海里捕一下鱼。啊，抓多少吃多少啊！对，体验一下这个刚抓上来的海鲜是怎么吃的。我们飞猫就说今天咱们已经坐上船了，船刚刚出发，看看咱们今天运气怎么样吧。啊，行，看看能找到多少海鲜。水，嗯，小辣椒啊，你们拉水。他有多远到深海啊？老了。多长时间的？他说刚才师傅说大概得四十分钟到深海。对。太美了，老铁们，海风吹着非常凉爽。哇，真舒服。撒网了。在海上行驶了大约有一个多小时了，啊，船长正在熟练的把他的大渔网撒向大海。据我目测，这张大网应该有一百多米长。这网下去多长时间？一个小时。我下下去了啊？大多久啊？呃，给你们加一百四十分钟，我给你们弄上一个小时吧。啊，弄一个小时，货多一点是吧？对对对。因为我们人多能造啊、哦呃。能抓大海鲜吗？关键是来的太晚了，来的太晚了，对吧？哎，做啥来着？做的，能抓到海鲜吗？能抓住，能抓住啊！抓啥？不太多，能吃好了，对吧？啊，行。哈哈哈哈哈！是不是就是这个速度？啊？对，就是这个速度是吧？现在咱就是往头里开，但是这个速度不快，呃，慢慢前行吧。毕竟后面拖着那大网，它有阻力。啊，这你能走啊？哎呀！刚才的笑声呢，来自于陈大胖。从他的笑声当中，我们可以体会到陈大胖由衷的对大橙子的那种敬佩之意。回船里，我们再看一下猴哥在做什么。猴哥平时是一个特别善于思考的人，尽管这艘船比较晃，我们可能站都站不稳，但是猴哥两只手在桌子上一撑，他仍然可以进入一个冥想的状态。至于猴哥在想什么呢？啊，我们也不敢猜。起网了！起网了！看有没有海鲜了！起网了！起网了！当这艘船拖着渔网行驶了二十分钟左右的时候，陈大胖有了一些喝醉了的以后的那种生理反应。由于画面太过美好，我们就不再播放了。啊，现在开始起网，看看二十多分钟我们能有多少的收获。他这个手势什么意思，我也不知道，但是肯定跟开船的那边，哎，不知道在说什么。然后我把镜头，我把镜头拉过去，看一下远处那个红点儿。要亮一点啊！远处那个红点儿，哎，这就是我们的网。等它拉过来以后，咱们看这第一网，第一网能有多少？看着一船的人都是在等着，等着吃鱼呢。但是猴哥，嗯，马上起来了是吧？有没有海鲜、啊？他现在啊，已经见到网子了。他的这个从海底正着上来的鱼，鱼都下来有泥土。完了之后，他现在就是快速的冲洗。我就怕一只都没有啊！去。来来来，走！来，一二三。橙子，不要游啊！我再游。哎呀，有啊！我去，我去，好多。不少啊！哎呀，大鱼也有，我去。你能吃了啊！这一网就好几十斤，这家伙干上几网可得。小虾小鱼多，听得听得。哎呀，这么大鱼！把镜头拉近点看看啊，这么大鱼。啊？好、啊，行。哎哎哎，这不行，不能乱了是吧？哦，乱了。哎，好几条大
，这网下去有二十多分钟，哎，挺好的。给大家看一下啊，这是第一网的收获，今天第一网，有几条大鱼，一堆小螃蟹、小虾啊，什么都有。咱外婆平常没怎么做过船，你看把这个网下上去以后啊，晃得特别厉害。所以说，咱们又来了来了几个来了几个哥们儿，然后是现在都晕得比较厉害。所以说，本身这个时间应该是拉四十分钟，呃，低保，但是咱们拉了二十分钟，拉了二十分钟，但是收获多多，真鲜，真的特别棒。你太小了，去把你们家的爸爸妈妈、爷爷奶奶喊来。等你啊，等你哦。<笑>哎呀，现在这个季节还不是海鲜最丰盛的，海鲜最最肥、最多的是什么呢？是十月一、八月十五那会儿。下回不行，咱再来一趟。肯定要来一趟。哎、我们这没逮多一会儿，反正逮了，逮了有个有个二三十斤虾。呃，鱼也也得有个七八斤，没有没有多少，五六条鱼，啊，有个四五条鱼吧。哎呀，盯不住了他们。你们踩踩后边，再给谁汇报炸矿？炸矿有点盯不住了，然后龙猫在这住，不行，就拖了二十分钟，正常是拖一个小时，这这个哎呀，老板说我们有福，然后打的东西不好，就平常都打不着鱼。这回我们打了，还打了好几条鱼。同学们，咱们今天收获也算颇丰。现在回去，咱们找个地方，就把它吃了，加工一下。呃，回去看看，找个地方。现在的时间呢，已经到了中午的十二点多。今天我们总共捕获了五六条大鱼，还有几斤的虾蟹，正在准备返回岸上，找个小酒馆把它处理一下。站在甲板上，在微微的海风吹拂下，享受着暖暖的阳光。远处一望无际的大海上，有几艘渔船驶过，心情呢也是格外的清爽美丽。哎呀，找一个当地的小饭馆，呃，把咱们打来打捞上来的食材啊加工一下。呃，看看他们当地人加工的好不好吃，走，尝一尝。都有啊，啊可以可以，它炖它很慢，但是我炖的有点香。其实这个鱼啊，有点像那个什么炒鱼一样。对，但是我只能说这这个鱼，我只能。嗯。这个鱼啊，这个鱼，这个鱼，这个鱼，这个鱼，这个鱼，这个这个鱼，这个鱼，这个这个鱼，这个鱼，这个这个鱼，这个鱼，这个鱼，这个鱼，这这好，好，嗯，这鱼还有掌声。大成都老开车，快气死我了。嗯，拜拜。真的，受不了了。本身挺正经的段子，是正经吃个面条的。那不来，你叫个真人，你叫个真啥的？你给我滚！那个那个东北的那个什么？你给我滚！<笑>啊，好了，同学们，今天视频就到这儿吧。喜欢我的小伙伴，记得转发并关注。再见。别看话不多，想吃什么跟我说。大家好，我是胖猴子。老铁们，相机你们也看到，后面面。红润啊，最近。太辣了，太难过了，没钱买买菜，什么大鱼大肉已经离我远去了。咱们今天吃点方便面，聚会口得了。哎，废话不多说，赶紧吧，我都饿了，去煮方便面吧。咱不能光煮方便面，那里边得放点啥呀？我看看冰柜里还有啥
还有九个鲍鱼。海参，还有八爪，还有几个虾，臭味儿足。哎，这回好行了，我煮煮点这个，煮点海海鲜，起锅。烧水，起锅，烧水老铁们，咱们方便面煮好了，一会儿就吃一口得了。哎呀，这口青菜，哎呀，我日子以后没法过了。来个小鲍鱼。真太香了！这鲍鱼好小啊！爆个头，嗯，没有美，全是沫，你看。
好，小伙伴们，哇，真爽！今天视频就到这儿，喜欢我的小伙伴记得转发、评论、关注哦，再见。今天搞了一个鳐鱼，也有地方叫老板鱼。这个东西啊，我就吃过一次，挺好吃，全身啊都是软骨。那废话我就说，咱们整，先把它这个尾巴剁了，它是尾巴净刺的，给它翻一个面。然后这儿应该是它的腮，咱们已经处理干净了，腮、内脏都抠了，然后现在，哇，给它改一下刀。
，点火，起锅，锅热加油，油热以后加入葱姜辣椒。鱼，鱼，不是着急了，刚洗了，没淋水，就是淋干了水才好，没淋干水分。嗯、呃，咱们调味儿，生抽、老抽，我们少来一点白糖。加上点水，没过鱼就行。咱们调一下口，放点盐。咱们弄点韭菜，一会儿放到里边，感觉好看。切一点韭菜段。大火烧开以后啊，转成小火，让它慢慢对，让它入味儿。熟了吗，猴哥？马上熟。再加上里边，咱们就可以出锅了。端过来吧，虎哥。走菜，走菜。辛苦了，虎哥啊！为你们服务。嗯，谢谢虎哥。我我先炒一块。看都是脆骨，没什么败味。我做的还行，比较算算成功吧。比较嘎吱嘎吱的。嗯，全是脆骨，就是缺的有点咸。我那会儿尝了口汤。嗯，行，就是咸，没别毛病。嗯、这个就淡，你可能是因为吃了它以后啊，它会变淡。行、嗯，吃两口尝，看看他们吃，真就。也是，咱们，那那么多料，我操，太多了，全是，那多少才算？没别的，没别的了，那个卖完了。这这咋可以挡他了吧？可以，走。我说你把牛给他，让他牛排。这葱真好吃，行，这这都没拿我吃上瘾了，去难了，这葱啊一点都不辣，太甜了，这会儿辣椒。我看谁下的，你让你买这鱼了？这是买的。怎么样？嗯，好，挺好吃。一会儿后后后后冬你得收益，我跟你说，真的上了停当，下了出风，干嘛嘛行？我跟人家还当主流好说呀。
，我吃麻酱的，我也吃麻酱，我也吃油鸡。
就是中年来的。还是属于中年。有人真是你，你这干不了，老公。老家子吧，你你自己天天守着的，干什么去？来给我个点赞吧，他是最近的电视台来，我建议你们有快吃的话，别想他这样学习啊。不能这样吃！哇、哦，太丰富你了！做个总结好不好？嗯，你说吧，红哥。鱼挺嫩，也也挺好吃的，反正。呃，确实不赖。呃，他们这两个是招牌，这个，这个是麻辣的，那个是金汤的。金汤的，我感觉中规中矩，那都都都中规中矩。反正你还是来吃，反正这个这这个味儿对得起这个菜价，反正对，也不错，确实不错。咱咱没有收益，呃，一会儿一会儿咱们掏钱，嗯，把裤衩咱们也拍上，咱们吃饭吃得好，好吧？呃，不错，值得推荐。有有有时间，家人可以过来尝一尝，可以，对吧？拜拜，拜拜。